రైట్ ఆక్షన్ సేల్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్ గా మనం ఇప్పుడు వెన్నేదేనండి నార్మల్ గా వేలం పాట అని చెప్పేసి అని జనరల్ గా మనం చెప్పుకుంటాం దాన్ని ఇక్కడ ఆక్షన్ సేల్ గురించి మాట్లాడు ఆక్షన్ సేల్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం ఇక్కడ జనరల్ గా వేలం పాటు జరిగేటప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అనేది జస్ట్ సింపుల్ ప్రొసీజర్స్ మనం అసలు జస్ట్ ఫార్మల్ ప్రొసీజర్స్ మాట్లాడుకుందాం తర్వాత రోజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అండి ఓకే సో ఇక్కడ జనరల్ గా ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారనుకోండి సెలబ్రిటీస్ యొక్క వస్తువులు అయ్యి జనరల్ గా ఆక్షన్ పెడతారండి ఓకే రైట్ సపోజ్ ఒక సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టుకున్న వాచ్ మనకి ఏం చేస్తున్నారంటే ఆక్షన్ పెడుతున్నారని చెప్పేసి అని అనుకుందాం ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏదైతే వాచ్ పెట్టుకున్నాడో ఆ వాచ్ ని ఆక్షన్ పెట్టేటప్పుడు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి అవి వాచ్ ని ఆక్షన్ పెడతాడండి పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క ఆథరైజ్ ఏజెంట్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ పర్సన్ సపోజ్ పవన్ కళ్యాణ్ నన్ను ఆథరైజ్ చేశాడు అనుకోండి టు సెల్ ద వాచ్ ఇప్పుడు నేను ఏమవుతానంటే ఆక్షన్ కండక్ట్ చేసే ఆప్షన్ నేర్ అవుతానండి ఓకే రైట్ ద ట్రూ ఓనర్ ఆక్షనియర్ మే బి ద ఓనర్ ఆర్ మే నాట్ బి ద ఓనర్ ఇప్పుడు వాచ్ కి ఓనర్ ఎవరండి ఆయన జస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఆక్షన్ కండక్ట్ చేసి ఆక్షన్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేసేస్తానంటే మీరు డబ్బులు పే చేసేసారు అనుకోండి ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్లి ఆయనకి ఇచ్చేయడం నా బాధ్యత ఆ వాచ్ ని తీసుకెళ్లి మీకు ఇచ్చేయడం నా బాధ్యత వాచ్ మీకు ఇవ్వడానికి డబ్బులు ఆయనకి ఇవ్వడానికి ఆ మధ్యలో ఒక ఇంటర్మీడియట్ కింద నేను ఉంటాను అంతే ఓకే సో ఆక్షనియర్ అనేవాడు అంటే ఓనర్ అవ్వచ్చు ఓనర్ కాకపోవచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి అక్కడ ఆయన వాచ్ ని ఆప్షన్ లో ఆప్షన్ చేసుకోవచ్చు లేదా నాలాంటి వాడికి ఇచ్చి నన్ను ఆథరైజ్ చేసి ఆప్షన్ చేయండి అని చెప్పేసి అని అక్కడ ఏం చేయొచ్చండి నన్ను ఆథరైజ్ చేయొచ్చండి ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకుందాము ఓకే సో వాచ్ కొనుక్కోవడానికి మీ అందరూ కూడా వరుసగా వచ్చారంట అండి ఓకే మీ అందరూ కూడా వరుసగా వచ్చి కూర్చున్నారంట కూర్చున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను మినిమం ప్రైస్ అనేది చెప్పానండి మినిమం ప్రైస్ అనేది చెప్పకపోతే ఏంటంటే కనుక మరి పది రూపాయలకి ఇరవై రూపాయలకి కూడా స్టార్ట్ అవుతుందండి ఆప్షన్ అనేది సో మరి ఎలా పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలకి స్టార్ట్ అవకూడదు అని చెప్పేసి అని నేను ఏం చెప్పానంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అనేది పెట్టాను స్టార్టింగ్ ప్రైస్ అనేది నేను పెట్టానండి సో దిస్ ఆప్షన్ విల్ బి స్టార్టెడ్ అట్ ది వాచ్ ఫర్ ద అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టెన్ ల్యాక్స్ అంటే టెన్ ల్యాక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎండింగ్ అనేది మీ ఇష్టం అనమాట మీరు ఎంతైతే టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ మీరు ఆ పాడాలి అంటే మీ బిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో మీ బిడ్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు మీ బిడ్ మీరు ఆ తెలిపేటప్పుడు బై ఓరల్ గా కానీ బై రిటర్న్ గా కానీ ఎలాగని ఆప్షన్ అనేది జరగచ్చండి ఓకే సో బిడ్ మీరు వేసేటప్పుడు అంటే మీ ఆఫర్ మీరు ఇచ్చేటప్పుడు టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువకి మీరు ఆఫర్ ఇవ్వాలండి ఓకే సపోజ్ టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువకి ఒకలేమో లెవెన్ ల్యాక్స్ అని ఒకలేమో ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అని ఒకలేమో థర్టీన్ ల్యాక్స్ అని ఒకలేమో ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ అని ఒకలేమో ట్వంటీ ల్యాక్స్ అని అలా ట్వంటీ ల్యాక్స్ కి వచ్చిందండి ఒక ఆయన వచ్చి ట్వంటీ ల్యాక్స్ కొనుక్కుంటానని చెప్పి అన్నారండి సో ట్వంటీ ల్యాక్స్ కి ఒకటోసారి రెండోసారి మూడోసారి నేను ఎప్పుడైతే హ్యామర్ ని హ్యామ్ చేస్తానో అక్కడతో ఏం కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఆప్షన్ ఆప్షన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారండి సో అంటే ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన ఆఫర్ కి నేను ఏం చేసినట్టండి హ్యామర్ తో హ్యామ్ చేస్తే యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇచ్చినట్టు అనమాట ఎప్పుడైతే నేను హ్యామర్ తో హ్యామ్ చేసానో అది జనరల్ గా అది ఒక సింబల్ అండి ఒక సింబల్ ఆర్ సినాని జనరల్ గా బజర్ ప్రెస్ చేయడం గానీ లేకపోతే హ్యామర్ తో హ్యామ్ చేయడం గానీ లేకపోతే బై అదర్ సైన్స్ చూపించడం గాని అలాగా ఏదైనా సరే కస్టమర్ రీజన్స్ తో మనకి ఏమండొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది కండక్ట్ చేయొచ్చండి అంటే ఈ కస్టమర్ యాక్టివిటీస్ తో ఆప్షన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది యాక్సెప్టెన్స్ అనేది మనం తెలపచ్చు ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మనకి చూసి చూస్తే కనుక సార్ ఇక్కడ టెన్ ల్యాక్స్ మినిమం ప్రైస్ ఏదైతే వచ్చి పెట్టారో ఆ మినిమం ప్రైస్ కంటే తక్కువ కనుక ఎవరైనా పాడితే అప్పుడు ఈ లోపు నేను కనుక హ్యామర్ ని హ్యామ్ చేస్తే యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేసినట్టేనా అక్కడ నేను ఖచ్చితంగా బౌండెడ్ పై కాంట్రాక్ట్ ఐ నీడ్ టు సెల్ ఆర్ నాట్ అంటే అవసరం లేదు ఓకే సో మనం మినిమం ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసుకునేది అంతకంటే తక్కువ పాడితే పాడడానికి లేదు పాడినా చల్లదండి ఓకే సార్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కి అక్కడ పాడారండి హ్యామర్ ని హ్యామ్ చేసాము హ్యామర్ ని హ్యామ్ చేయడం అంటే మీరు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ని పాడడం బిడ్ ఇచ్చి బిడ్ చేయడం అండి బిడ్ చేయడం అంటే ఆఫర్ ఇవ్వడం అండి
ఆఫర్ కి యాక్సెప్టెన్స్ యాడ్ అయిపోయి కన్సిడరేషన్ ఉంటే అదర్ అసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకు సాటిస్ఫై అయితే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అండి కాంట్రాక్ట్ అయిపోద్దండి అంటే కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది అంటే వన్స్ ఆఫర్ కి యాక్సెప్టెన్స్ అనేది యాడ్ అయినట్లయితే అప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అనేది వచ్చేస్తే బైండింగ్ ఆబ్లిగేషన్ అనేది అలాగే ఆబ్లిగేషన్ రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతాయంట క్రియేట్ అవుతాయని చెప్పేసి అని చెప్పారండి ఓకే సో ఇలాగ మనకి ఆఫర్ కి వన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ యాడ్ అయిపోతే కనుక అక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే కాంట్రాక్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అలాగే రైట్స్ అండ్ ఆబ్లికేషన్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి అంటే మీకు ట్వంటీ ల్యాక్స్ బీ చేయాల్సిన ఆబ్లికేషన్స్ మీకు నాకు ట్వంటీ ల్యాక్స్ తీసుకునే రైట్ నాకు అలాగే వాచ్ చేయాల్సిన ఆబ్లికేషన్ నాకు వాచ్ తీసుకునే రైట్ మీకు రెండు కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోతాయి అంటే రైట్స్ అండ్ ఆబ్లికేషన్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ వన్స్ ఆఫర్ కి యాక్సెప్టెన్స్ అనేది యాడ్ అయితే కనుక ఓకే సార్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను ఆప్షన్ కండక్ట్ చేస్తున్నానండి ఆప్షన్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీలో అందరూ కలిపి ఇక్కడ ఏమనుకున్నారంటే ఇక్కడ మినిమం ప్రైస్ మీరు ఎంత మంది అయితే వచ్చారో మీ అందరూ కలిపి ఏమనుకున్నారంటే ఈ మినిమం ప్రైస్ అనేది ఒకటి పెడ పెట్టారు కదా దాన్ని మన అందరూ కూడా అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయి అంటే మీ అందరూ కూడా ఇప్పుడు పది మంది వచ్చారు అనుకోండి పది మంది కూడా కలిపి ఒక అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయి మనం 10 లాక్స్ సారీ టెన్ లాక్స్ మినిమం ప్రైస్ కాబట్టి లెవెన్ లాక్స్ మించకుండా మనం అక్కడ ఇది క్లోజ్ చేద్దామని చెప్పి మీ అందరూ కదా కలిపి ఒక అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారంట అలా ఎంటర్ అవ్వచ్చా సార్ ఎంటర్ అయితే కనుక ఇప్పుడు ఆప్షన్ కండక్ట్ చేసిన వాడిని లేదా ఓనర్ ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది లా అనేది ఇక్కడ మనం ఒకటి చూడాలండి అది చూద్దాము సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు మీరు అలాంటి చేస్తే కనుక మరి నేను దాన్ని ఎలా అడ్డుకోవచ్చు అంటే మీ అందరూ కలిపి ఒక అగ్రిమెంట్ లోకి వచ్చేసి మీరు ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరు కూడా టెన్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ టెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ లేదా టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అలాగే టెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అలా పాడుకుంటే వెళ్ళి లెవెన్ ల్యాక్స్ మాత్రం దాటినవ్వకూడదు అని మీ అగ్రిమెంట్ అంటే అలాగే మీ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం లెవెన్ ల్యాక్స్ దాటినవ్వట్లేదు అంటే మీరు సో అలాంటి అగ్రిమెంట్స్ కనుక మీరు ఎంటర్ అయినట్లయితే అంటే హెల్దీ కాంపిటీషన్ అనేది రన్ చేయనివ్వట్లేదు అంటే అలాంటి హెల్దీ కాంపిటీషన్ కనుక రన్ చేయకపోతే కనుక అప్పుడు మనం ఎలాగా ఇది చేయాలి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇలాంటి మీ అగ్రిమెంట్స్ నుంచి ఆప్షన్ అంటే ఓనర్ అనేవాడు లేదా ఆప్షన్ కండక్ట్ చేసేవాడు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది మనకి ఇక్కడ మనం చూద్దామండి ఓకే రైట్ సో విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లెటర్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ సేల్ సో ఒకసారి లిటిల్ బిట్ ఇంట్రొడక్షన్ చదువుదామండి ఇంట్రొడక్షన్ చదివిన తర్వాత ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఆస్పెక్ట్ ది కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఈస్ మేడ్ బై అన్ ఆఫర్ బై వన్ పార్టీ అండ్ ఇట్స్ యాక్సెప్టెన్స్ బై అదర్ అండ్ ద సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ మే బి టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ వేరియస్ మోడ్స్ వన్ ఆఫ్ ది మోడ్ ఆఫ్ సేల్ ఈస్ ద సేల్ ఇన్ ఎ పబ్లిక్ వేర్ డిఫరెంట్ బయర్స్ కమ్ టు పర్చేస్ ద గుడ్స్ and the goods are sold to the person who is ready to pay the highest price ante highest price evadaithe bid chestado evadaithe offer chestado vaadike ammutam antandi such a sale is known as auction sale auction sale kuda enti antandi contract of sale loke vastadanta thus the term auction sale may be defined as a public sale a person may himself sell his own goods by auction or he may appoint a, an agent known as auctioneer ఇందాక మనం వాచ్ అనేది డైరెక్ట్ గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అమ్ముకోవచ్చు లేదా నా లాంటి వాడిని అపాయింట్ చేయొచ్చు ఏజెంట్ ని నన్ను ఏమంటారు అంటే అండి ఆప్షన్ ఏర్ అంటారు అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం అండి టు సెల్ ద గుడ్స్ బై ఆప్షన్ ఆన్ హిస్ బిహాఫ్ నార్మల్లీ ఇన్ ఆప్షన్ సేల్ ద గుడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఓనర్ బై ఆప్షన్ ఏర్ జనరల్ గా ఆప్షన్ కండక్ట్ చేసే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు ట్రూ ఓనర్స్ వేరేగా ఉంటారు అండి అండ్ ద ఏజెన్సీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఆప్షన్ ఏర్ అండ్ ద ఓనర్ డిస్క్లోజ్ టు పబ్లిక్ అంటే ఈ వాచ్ ఎవరిదంటే ఎవరిది అని చెప్పేసానంటే కనుక ఈ వాచ్ అనేది పలానా పర్టికులర్ పర్సన్ ది ఆయనకి నేను ఏజెంట్ ని 
నేను ఏం చేస్తున్నానండి ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాను అనే విషయాన్ని పబ్లిక్ కి ఖచ్చితంగా మనం డిస్క్లోజ్ చేయాలంట ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది డిస్క్లోజ్ చేయాలంట అంటే వైల్ ఆప్షన్ కండక్ట్ చేసే వాడికి బాధ్యత అండి ఇది సో ఒకవేళ అలా చెప్పలేదు అనుకుంటే కనుక అది వాడబుల్ అయిపోతుంది అండి అంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అంట ఈ సారీ ఈ ఆప్షన్ సేల్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఈ రిలేషన్ చెప్పకపోయినా సరే అంటే ట్రూ ఫ్యాక్ట్స్ అని కనుక మనం దాచినట్లయితే అక్కడ కాంట్రాక్ట్ వాడబుల్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సో ప్రొసీజర్ ఫర్ ది ఆప్షన్ సేల్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నారండి ప్రొసీజర్ ఏముంది అనేది ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం ఓకే రైట్ the auction sale is usually organized by giving advertisement about the goods to be sold along with the other terms and conditions of the auction sale by auction generally auction sale alla conduct chestaru ante palana watch pawan kalyan gar watch sir palana cinema lo vaadina watch gopal gopal cinema lo aina vaadin watch me auction pedutnamo ani cheppesani ikkada announcement anedi icche vistamo ledha advertisement anedi istha untandi the auctioneer gives wide publicity for the sale of the goods by auction and fixes the time and place for the uh, for it ma time place fix chesi auction anedi conduct chestam ani cheppesani announcement ichana antandi nenu sir announcement ichina tarata nenu raaled antandi nenu vachi auction conduct cheyali kada mundu nene raaled anta appude enti sir paristhiti ani cheppesani ante ikkada enna ipudu meeru ee auction conduct chestunnaru ani cheppesani ekkada nunchi hyderabad nunchi ఈ లాక్ డౌన్ ఉన్నా సరే మీరు వచ్చారంట అండి సో మీరు బోర్డు అంత ఖర్చు పెట్టుకుని వచ్చారంట తీరా చూస్తే ఇక్కడ నేను ఆప్షన్ కండక్ట్ చేయట్లేదంట నేను ఇచ్చిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసే వచ్చారంట ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా నా మీద డామేజెస్ క్లెయిమ్ చేయగలరా ఏమి చేయలేరంట అండి ఇట్ ఈస్ అక్కడ ఏంటంటే ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ నేను చేసింది ఏంటంట ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ మీరు మీరు ఆప్షన్ కు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు మీరు బిడ్ చేస్తారండి మీరు బిడ్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే అక్కడ ఆఫర్ ఇవ్వడం అని చెప్పేసి అని అంటారండి కానీ నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జస్ట్ ఇన్ ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అసలు ఆఫరే కాదు అలాంటప్పుడు అక్కడ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళు ఏమీ లేదు కాబట్టి మీరు నా మీద కేసు కూడా ఫైల్ చేయలేరంట ఓకే రైట్ ఫర్ ది డామేజెస్ ఎంతైతే డామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసారు అంటే మీరు ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టుకుని ఇక్కడికి వచ్చారో ఇక్కడ నేను ఆప్షన్ కండక్ట్ చేయలేదు దానికి మీరు ఏమి క్లెయిమ్ చేయగలరంటే ఏ విధమైన క్లెయిమ్ చేయలేరంట ఓకే ద ఇంటెండింగ్ బయ్యర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ బెటర్స్ అంటే మీరు బిడ్ చేయడానికి వచ్చారనుకుంటే మిమ్మల్ని ఏమంటారు అంటే బెటర్స్ నేను ఏమవుతానండి ఆప్షన్ నేర్ ఎందుకంటే నేను ఏజెంట్ కింద ఒక పర్సన్ కి ఓనర్ కి ఏజెంట్ కింద నేను నేను ఏం చేస్తున్నానండి ఆప్షన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఏమవుతానండి ఆప్షన్ నేర్ సో అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమవుతారండి ఓనర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ మీరు ఏమవుతారండి మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చారు మీరు అందరూ కూడా బెటర్స్ can inspect the goods during the time fixed by the auctioneer before or at the time of sale on the time time and place fixed by fixed for auction bidders are invited to compete for the purchase of the goods ante meer ochi em chestarandi meer compete chestuntaru sare meer okku okku ante nen 10 lakhs cheppanu minimum fixed price meer emo 10 lakhs 10000 nokku 11 lakhs nokku 12 lakhs nokku 13 lakhs nokku meer compete avutarandi the bidders offer their respective prices for which they are willing to purchase the goods okay and the auctioneer loudly speaks the prices offered by the bidders so that the other bidders may have an opportunity to offer the higher price ante meeru 11 lakhs ani cheppar ankonde nen gatti ga vastan anamata 11 lakhs okato sari rendo sari ani cheppu nuku payane 12 lakhs antadu ee 12 ila ee amount ane ganapadam kosam mana gatti ga cheptuntam andi okay లైక్ ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనం చెప్పుకోవాలంటే ఐపీఎల్ లో ఆప్షన్ జరుగుతుంది చూసారా అంటే ఐపీఎల్ ఆప్షన్ మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది ఐపీఎల్ లో ప్లేయర్స్ ను కొనుక్కుంటారు చూసారా సేమ్ ప్లేయర్స్ ను కొనుక్కున్నది కూడా బై ఆప్షన్ ఏ అది కూడా ఆప్షన్ సేల్ అండి సార్ ప్లేయర్స్ ఏమన్నా వస్తువులా సార్ అని చెప్పేసి అంటే వస్తువులు కాకపోయినా సరే ఇక్కడ ఏం చేస్తారండి బై ఆప్షన్ ఏ సేల్ చేస్తారండి అక్కడ ఓకే if they want to purchase the good uh, in this way the bidders go on offering the more and more prices and goods are generally sold at the highest bidder highest bid avade the chesado vaadi sale chestadu anta okay to the person who pays or is ready to pay the highest price the highest bid constitutes an offer to buy ante meer evaithe meer ayu bid ischaro dan em antnadu ante just offer to buy ante and the fall of hammer or any other customary announcement 
call of hammer gaani lekapothe any other customary announcement constitute an acceptance of the offer by the auctioneer ante nenu hammer tho ham chestunnanu gaani lekapothe oka bell unte bell kodtunnanu gaani nenu mundhe cheppalandi ye ye activity dwara nenu akkada ikkada offer ni accept chestunnanu ledhu mundhe nenu auction lo ఆప్షన్ లో చెప్పాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ గా హ్యామర్ తో హ్యామ్ చేస్తారు లేదా ఒక బెల్ పెడతారండి ఆ బెల్ కొడతారండి లేకపోతే ఏదైనా ఫ్లాగ్ చూపించడం గాని ఏదైనా చేస్తారండి ఏదైతే ఎప్పుడైతే ఆ కస్టమర్ యాక్టివిటీ గాని లేకపోతే హ్యామర్ ని హ్యామ్ చేయడం గాని చేస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాడండి ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్సెప్టెన్స్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడండి ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇట్ మే బి హౌ ఎవర్ బి నోటెడ్ దాట్ ది ఆప్షన్ ఇస్ ఇస్ నాట్ బౌండ్ టు యాక్సెప్ట్ ద హైయెస్ట్ బిడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ ఆప్షనీర్ అనేవాడు హైయెస్ట్ బిడ్ వాడికి యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మీరు ఆఫర్లు ఇస్తున్నారండి ఆఫర్లు ఇచ్చిన తర్వాత నేను యాక్సెప్టెన్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలనేది నా ఇష్టం యాక్సెప్టెన్స్ అనేది మీరు ఇరవై లక్షలను ఒక ఆయన అన్నాడు కానీ ఆయన డబ్బులు ఇస్తాడని నమ్మకం నాకు లేదు దానికంటే ముందు పంతొమ్మిది లక్షలను ఒక ఆయన అన్నాడు ఆయనకి నేను యాక్సెప్టెన్స్ అనేది చెప్పచ్చు సో హైయెస్ట్ బిడ్ ని నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలన్న కంపల్సరీ కండిషన్ ఏమైనా ఉందా సార్ అంటే కంపల్సరీ కండిషన్ ఏమి లేదు ఓకే అదే చెప్తున్నాడు అండి ఇట్ మే బి నోటెడ్ దాట్ ఆప్షన్ ఈస్ నాట్ బౌన్ టు యాక్సెప్ట్ ద హైయెస్ట్ బిడ్ హీ మే రిజర్వ్ ఈస్ రైట్ టు రిఫ్యూజ్ ఎనీ బిడ్ ఆర్ యాక్సెప్ట్ లోవర్ బిడ్ ఇన్ దిఫరెన్స్ టు ద హయ్యర్ వన్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడు అంటే సార్ నేను హయ్య హయ్యెస్ట్ అమౌంట్ పాడాను కదా నా బిడ్ ఇందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు నా ఆఫర్ ఇందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అని చెప్పి మీరు అడిగితే కనుక నేను ఏదో ఒక రీజన్ చూపించి నేను మిమ్మల్ని ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే రిజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే సో కాబట్టి నేను లోయెస్ట్ బిడ్ వాళ్ళకి కూడా నేను ఆ ఆఫర్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు నేను ఎవరు ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అనేది నేను చెప్పాలండి ఓకే రైట్ కంపల్సరీ పెద్ద హైయెస్ట్ బిడ్ వాడితే యాక్సెప్ట్ చేయాలని ఎక్కడైనా రూల్ ఉందంటే దేర్ ఇస్ నో రూల్ ఓకే రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ సేల్ అంటండి ఓకే నెక్స్ట్ లీగల్ రూల్స్ రికార్డింగ్ ద ఆప్షన్ సేల్ అంటున్నాడు ఈ రేగల్ రూల్స్ అన్ని కూడా మనకి సెక్షన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఉన్నాయంటండి అందులో కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఏమేమి చూస్తామంటే కనుక కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆప్షన్ సేల్ ఆప్షన్ సేల్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది రిట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది బిడ్ మీరు వేసిన బిడ్ అనేది మీరు ఎప్పుడు లోపు రిట్రాక్షన్ అంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అండ్ సెల్లర్స్ రైట్ టు బిడ్ అంటే సెల్లర్ కి రైట్ రైట్ టు బిడ్ అంటే నేను ఆప్షన్ కండక్ట్ చేస్తున్నా అనుకోండి నేనే బిడ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా అంటే లేకపోతే నేనే టూ ఓనర్ అనుకోండి నేనే బిడ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా ఆ పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఎప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేస్తాము అలాంటివన్నీ చూద్దామండి అలాగే ఫ్రాడ్యులెంట్ సేల్ తర్వాత ఆప్షన్ సేల్ విత్ రిజర్వ్ ఆర్ అప్సెట్ ప్రైస్ ఇవన్నీ కూడా మనం కాన్సెప్ట్ లు ఉన్నాయండి కాన్సెప్ట్ లు అన్ని కూడా మనం ఒక్కొక్కటిగా చూద్దామండి సో ఫస్ట్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆప్షన్ సేల్ సో ఎప్పుడు మనకి ఆప్షన్ సేల్ కంప్లీట్ అవుతున్నట్టు సార్ అని చెప్పేసి అని అంటే కనుక the auction sale at an appointed time and place auctioneer puts up the goods for the sale to the intended buyers by invitation inviting the bids up from them eppudu complete avutundante once bid ki meer reason bid ki nenu acceptance anedi by customary reason or any call of hammer eppudaithe chestan automatically akade em ayipothundandi contract anedi lock ayipothundandi okay chuddam the sale by intended buyers by inviting the bids from them the bidder offers to pay the price by show, uh, showing their willingness to pay the price the auctioneer of the accepts the highest bid by tap or tap with a hammer or any other customary manner on such acceptance auction sale is complete ante eppudaithe ikkada hammer tho ham chesanu automatically akade em ayipothundantandi akada ఆప్షన్ సేల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే దిస్ రూల్ ఈస్ కంటైన్ ఇన్ సెక్షన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సబ్ సెక్షన్ టూ ఆఫ్ ది సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ దట్ ద సేల్ బై ఆప్షన్ ఈస్ కంప్లీట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఆప్షన్ ఈ అనౌన్స్ ఇట్స్ కంప్లీషన్ అంటే అనౌన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వన్ టూ ఒకటోసారి రెండోసారి మూడోసారి అని చెప్పి హ్యామర్ తో హ్యామ్ చేశానండి ఆటోమేటిక్ అక్కడ ఏమైపోయింది ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను డైరెక్ట్ గా ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఎవరైతే బిడ్ చేసానో ఆయనకి వాచ్ అమ్మేస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఎక్కడైతే చెప్పేస్తానో అక్కడతో ఏమైపోతుందంటే సో ఇరవై లక్షల పార్టీకి నేను డైరెక్ట్ గా అమ్మేసాను కాబట్టి ఇంకా అక్కడతో ఆప్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి నేను అనౌన్స్ చేస్తే కనుక అక్కడతో ఏమైపోతుందంటే ఆప్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అని
రిట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది బిడ్ బిడ్ అంటే రిట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది బిడ్ అంటే అంటే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ది బిడ్ అండి అంటే మీరు ఇచ్చిన ఆఫర్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం ఎప్పుడు లోపు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే నేను యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చే లోపు జనరల్ గా ఇది మనం ఆల్రెడీ ఎక్కడ మాట్లాడుకుందాం అంటే కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో మాట్లాడుకున్నాం అండి ఓకే ఆఫర్ ని ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటే అవతల యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చే లోపు ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫాలో ఆఫ్ హ్యామర్ సో ఫాలో ఆఫ్ హ్యామర్ అనేది జరిగే లోపు కావాలనుకుంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మీరు వేసిన బిడ్ ని మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే సో వీ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ద సేల్ ఈస్ కంప్లీట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద బిడ్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద ఆప్షన్ ఎయిర్ సో బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది సేల్ ద బెటర్ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు రిట్రాక్ట్ విత్డ్రా హిస్ బిడ్ ద రూల్ ఈస్ కంటైన్ ఇన్ సెక్షన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సబ్ సెక్షన్ టూ ఆఫ్ ది సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఎట్ బిఫోర్ ది సేల్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ బై ద ఫాలో ఆఫ్ హ్యామర్ బై ఫాలో ఆఫ్ హ్యామర్ ఎనీ బెటర్ మే విత్ డ్రా హిస్ బిడ్ అంటే అక్కడ ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్ జరిగిందంటే కనుక ఇక్కడ ఏమైపోయినట్టే అండి ఇంకా యాక్సెప్టెన్స్ అనేది వచ్చేసినట్టే అలా యాక్సెప్టెన్స్ అనేది రాకుండా అలా నేను యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇవ్వకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీ బిడ్ ని మీరు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు సార్ నేను ఇక్కడ నేను ట్వంటీ లాక్స్ అని చెప్పాను కదా నేను విత్ డ్రా అయిపోతున్నాను అని చెప్పేసి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు లోపు నేను ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్ చేసే లోపు మాత్రమే ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్ చేసానంటే అక్కడ ఆ కట్టు బిడ్ గేమ్ వచ్చేస్తుందండి ఆఫర్ కి యాక్సెప్టెన్స్ అనేది యాడ్ అయిపోయి కాంటాక్ట్ అనేది కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ సో విత్ డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటే ఎప్పుడు లోపు అండి ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే నేను యాక్సెప్టెడ్ అని చెప్పేసి అని ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్ చేస్తాను చేసే లోపు మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు కావాలంటే విడ్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అండి ఓకే ఇక్కడ మనం ఒక కండిషన్ పెట్టొచ్చండి చూడండి ఇక్కడ ఇట్ మే బి నోటెడ్ దట్ విత్ డ్రాల్ ఆఫ్ ది బిట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్ ఆఫ్ ది సేల్ ఈస్ దట్ ఎ బిట్ వన్స్ మేడ్ షెల్ నాట్ బి విత్ డ్రాన్ ద రీజన్ ఫర్ ది సేమ్ ఈస్ సచ్ కండిషన్ ఇన్ సచ్ ఆప్షన్ సేల్ ఇన్అప్రో సారీ ఇన్ఆపరేటివ్ బీయింగ్ అగ్నెస్ట్ ప్రోజన్ ఆఫ్ ది లాన్ చెప్పేసి అంటున్నాడు అండి ఏంటంటే కనుక నేను ఆప్షన్ సేల్ లో కండిషన్స్ పెట్టానంట ఏంటి ఒక్కసారి బిడ్ చేస్తే కనుక ఇంకా మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేసుకునే ప్రసక్తే లేదని చెప్పి కండిషన్ పెట్టానంట అలా కండిషన్ పెట్టినా సరే మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే అండి విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు అంట అండి సార్ అలా అలా పెట్టినా సరే అలా విత్ డ్రా చేసుకుంటాం అండి ఇది ఎగనెస్ట్ లా అండి ఇది ఎగనెస్ట్ లా వన్స్ మనకి ఆఫర్ ఇస్తే ఆ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ కూడా మనకి ఇవ్వాలండి ఆ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ నేను ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి ఎక్కడైతే చెప్తారో అక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అనేది ఉంది అంటే కనుక ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ అలా ఉన్నా సరే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నాడు అండి అలా అక్కడ చెప్పినంత మాత్రమే మనం ఖచ్చితంగా ఆ విత్ డ్రా చేసుకోకుండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇది ఎందుకంటే ఎగ్నెస్ట్ లా ఉన్నది కాబట్టి మనం మనకి ఇలాంటి ఇది ఇస్తున్నాడు అండి నెక్స్ట్ వేర్ ద బెటర్ విత్ డ్రాస్ హిస్ బిట్ బిఫోర్ ద యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ హిస్ బిట్ ద సెక్యూరిటీ అమౌంట్ కెనాట్ బి ఫర్ఫిటెడ్ సార్ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ ఏంటండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీ దగ్గర డబ్బులు లేవు అయినా సరే వచ్చి ఆప్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అంటే కొంచెం సీరియస్ నెస్ ఉండాలి కదా సీరియస్ నెస్ ఉండాలి చెప్పేసి అని ఈ బిడ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక వన్ లాక్ రూపీస్ ఇక డిపాజిట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అని చెప్పానండి ఒకవేళ మీరు కనుక బిడ్ విన్నకపోతే కనుక ఆ వన్ లాక్ ని నేను తిరిగి ఇచ్చేస్తానని చెప్పేసి అని చెప్పానండి ఇప్పుడు ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు వాచ్ ఆప్షన్ లో పాల్గొనగలరండి ఎవరు పడితే వచ్చి రాలేరండి ఎందుకంటే మినిమం ఒక లక్ష రూపాయలు కట్టారు కాబట్టి ఒకవేళ తేడా కొడితే ఏమవుద్ది లక్ష పోతుంది అది ముందే మన కండిషన్స్ లో పెట్టచ్చు అనమాట ఒకవేళ ఎవరైనా కనుక ఈ ఆప్షన్ సేల్ నుంచి ఆప్షన్ చేసే బిడ్ వేసారండి తర్వాత తనకి అంత పే చేయలేను అని అనుకుంటే కనుక విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు విత్ డ్రా చేసుకుంటే నేను ఏం చేయకూడదు అంటే ఈ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ ని పర్ఫెక్ట్ చేయకూడదు అంట సో హవ్ ఎవర్ ఇఫ్ ద బెటర్ విత్ డ్రా హిస్ బిడ్ ఆఫ్టర్ ది ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్ ద అమౌంట్స్ టు ఎ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ ది సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ విల్ బి లైబుల్ టు బి పర్ఫెక్టెడ్ సో మీరు మీ మీ బిడ్ ని మీ ఆఫర్ ని సార్ నేను క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నాను అంటున్నారండి అని లోపే ఆల్రెడీ ఏమైపోయింది ఫాల్ ఆఫ్ హ
सो आलरे मन आक्षन कंडक्टे स्पेसीफि गुड्स अब डेलीवरबल स्टेट मन के स्पेसीफि गुड्स स्पेसीफि गुड्स डेलीवरबल स्टेट अंड अदर कंडीशन इमीडियटी ओनरशिप ट्रांसफर अंद कंप्लीशन आफ् दि सेल सेल बै दाल आफ हेमर दिप आफ दि गुड्स इज इमीडियटली ट्रांसफर टू दयर इफ दिन इज स्पेसीफि गुड्स इन डेलीवरबल स्टेट वन दाल आफ हेमर For the sale of specific goods in a deliverable state, the highest bidder becomes the owner of the goods, and he can deal with the goods as his own. And the person has not done. He bought already existing watch and specifically identified for the purpose of contract. Now the goods are not done. Specific goods are there. Specific goods are going to be paper transfer. Not done. The specific goods are going to be done. The deliverable state loan is going to be immediately transferred. But the final time we are going to do it is the contract. मोडिफे डेलीवरी The court, uh, court held that the ownership cannot, could not pass to the and the fall of hammer and chip. That's another thing. If we put specific goods, say then, man, if we transfer all of them, then for now, the specific goods can't be put there. If we do, man, give more than ten days. If we do specific goods, say then, man, on for now, immediately transfer all of them. Specific goods can't be put there. If we do, then contract of sale, contract of sale, the ownership will be transferred to them. Then they, in the middle, man, chapter of the matter, go and they can apply all of them. Then, in case of specific goods, say then, all of them, non-specific goods, say then, all of them. जनरल मिनम प्रेस अंतरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटरेंटर
with a view to prevent the competition among them vaalu madhi competition se takinchukodaniki evadu kuda ekku price pettakodana undadam kosam vaalu madhi entry better price entry agreement ne untarantandi knockout agreements ani cheppes ani antarandi in such cases the seller has a right to bid in the auction or to appoint a person to bid on his behalf vaadu tarapuna oka person appoint chesukochu ledha vaadi participate cheyochu however the however seller cannot do cannot do so only if he has expressly reserved his right to do so and the sale has been notified subject to the right uh, right of the seller ante kachithanga akada manu em cheyalandi nenu oka person appoint chestunnanu na tarapuna vaadu bid chestadu ani cheppesani akada manu em cheyalantandi akada clear ga mention cheyalanta notify cheyalanta okay this rule is contained in section 64 subsection 3 of the sale of goods act which provides that seller or any other person on his behalf uh, may bid at the auction if the seller's right to bid is expressly reserved ne clear ga express ga cheppananta nenu ne ippudaina sare ikkada na court agreement undi ani cheppasan anukunte kanaka ikkada sare seller avadithe unnadu vaadu gaani vaadu agent gaani em cheyachante ni participate cheyachu ani cheppasani mana specific ga cheppi theralanta cheptene participate cheyalanta cheppakapothe participate cheyadaniki clear it may however be noted that the seller can can appoint only one entha mandi appoint chesukodantandi only one bidder to bid on his behalf sir more than one bidder ni appoint chesukunte em avutundandi fraudulent sale avutundandi akada nenu more than one person ganaka appoint chestunnanu ani cheppesina ganaka unnatlayite evanna tarapunu bid cheyadaniki bidders ni nenu iddanu appoint chesanu ankonde automatic ga em avutundantandi akada di fraudulent sale avutundanta fraudulent sale aithe em sir fraudulent sale aithe ganaka akada contract voidable ayipothundanta contract em avutundantandi voidable ayipothundi okay then next maatladukundaru kuda fraudulent sale kuda next topic lo next aspect lo untadandi akadiki vellaka maatladukundam ani entha mandi ni appoint chesukogalamandi only one person ni appoint chesukochanta if he appoints more than one bidder the sale is voidable sale em avutundandi voidable avutundi because such such cases intention of the seller is not to protect the interest but to enhance the price price ni increase cheyadam chustadu gaani ekku ekku mandi ni appoint chesadante price ni increase cheyadam chustunnadu gaani and protect chesukodam chustaledu ikkada manaki law anedi ikkada ee section anedi manaki deniki allow chestundandi to protect from the knockout agreements knockout agreements nunchi vaandi vaadu protect chesukodaniki maatrame ikkada idu ostundi ani cheppes ani antnarandi as a matter of fact if the seller makes use of pretended bidding to raise the price the sale is voidable at the option of the buyer amma ikkada em avutundante voidable voidable ante ikkada either it can be valid or void ante ikkada evadaithe bid chesado ante price ni panchadaniki vidu ela chesadu ani ganaka prove aithe akkada em avutundante voidable ayipothundante evadaithe konukunnado vaadu kavalu anukunte contract ni cancel chesukochanta ippudu meer konukunnarandi nenu iddar ni appoint chesanu telisindi సో అప్పుడు మీరు వచ్చి ఏం చేస్తారండి మోర్ దెన్ టూ పర్సన్స్ ని అపాయింట్ చేశారు కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ అంతా కూడా ఏమైపోతుంది వాయిడబుల్ అయిపోతుంది అందుకని నేను వాయిడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంట కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్యులెంట్ సేల్ ఫ్రాడ్యులెంట్ సేల్ అనేది ఎప్పుడు అంటారు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం అండి ఫ్రాడ్యులెంట్ సేల్ వి నో దట్ ద సెల్లర్ ఆర్ ఎనీ వన్ పర్సన్ on behalf of the uh, on behalf may be at the auction if the sale is notified uh, to be subject to such a right of the seller antnadu if the seller has not reserved his right to bid at an auction he cannot bid at an auction munde mana maatladukunna naaku anedi right undi ane right prakaram nenu bid chestunanu ante naa tarapuna okka bid chestadu ani cheppesi ni notify cheyali notify cheyakunte ganaka adem avutundantandi akada fraudulent sale avutundantandi okay so he cannot bid at auction moreover he cannot appoint any person uh, to bid on his behalf if he do does so the buyer may treat the uh, sale as fraudulent the rule contained in 644 of the sale of goods act which provides that where the sellers are right to bid at the auction is not notified the buyer may treat the sale as fraudulent if the seller or any any person on his behalf bids at an auction uh, and uh, the buyer may refuse to take the goods sold to him okay uh, in such cases the sale is also fraudulent if the auctioneer knowingly takes a bid, any bid from the seller or any other person on his behalf antnadu amma ikkada sellers right to bid edaithe undo a sellers right to bid anedi maaku 
రైట్ ఉంది మేము మాకు రైట్ ఉండి బట్టి మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాము ఒక పర్సన్ మేము ఖచ్చితంగా ఒకటిని అపాయింట్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి అని మేము చెప్పామంటే చెప్తే ప్రాబ్లం లేదు చెప్పకపోతే అది ఏమైపోతుంది అంటే అండి ఫ్రాడ్యులెంట్ సేల్ అవుతుంది ఫ్రాడ్యులెంట్ సేల్ అయితే కనుక ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది అండి ఆప్షన్ సేల్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వాడిపుల్ అవుతుంది మీరు కనుక కొనుక్కున్నారండి నేను అసలు ఎక్కడా కూడా నా తరఫున బిడ్ బిడ్ వేస్తాము అని చెప్పేసి అని ఎక్కడా కూడా నేను చెప్పలేదు మీకు తెలిసింది నా తరఫున నా ఏజెంట్ ఒకడు అక్కడ బిడ్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాడు అని చెప్పేసి తెలిసింది ఆటోమేటిక్ గా మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు అండి కాంట్రాక్ట్ ని వాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ ఏమవుతుందండి వాయిడబుల్ అవుతుంది కాబట్టి కావాలంటే మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు అండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆప్షన్ సేల్ విత్ రిజర్వ్ ఆర్ అప్సెట్ ప్రైస్ అంటున్నాడు అండి రిజర్వ్ అంటే రిజర్వ్ ప్రైస్ అంటే ఇప్పుడు నేను వాచ్ చూపించి నేను మీరు ఎంత కొనుక్కుంటారు మీ బిడ్ సైజ్ వేయండి అంటే కనుక అందరూ ఏమంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు లోయెస్ట్ అమౌంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారండి వెరీ లోయెస్ట్ అమౌంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి అలా కాకుండా ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అనేది నేను పెట్టి స్టార్ట్ చేయొచ్చు దాన్ని ఏమంటారండి రిజర్వ్ ఆర్ అప్సెట్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి అని చెప్తారంటండి ద టర్మ్ రిజర్వ్ ఆర్ అప్సెట్ ప్రైస్ మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ మినిమం ప్రైస్ బిలో విచ్ ద ఆప్షన్ ఇర్ విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ పుట్ అప్ ఫర్ ఆప్షన్ సేల్ in an auction sale the seller has a right to make a sale subject to the reserve or upset price okay nen edaithe reserve price or upset price ittano antaku minchi antaku antaga antagante takku meer bid cheyachhe avakasam anedi ledhu okay and the sale may be notified subject to such price nenu sale ni notify chesanu so evarana bid lo participate cheyadam anukunte ganaka 10 lakhs minimum bid price upset price antagante ekku evarana padal anukunte meeru మీ మీ ఆఫర్ ని మీరు తెలియచేయచ్చు అని చెప్పేసి నేను చెప్పానంట నోటిఫై చేశానంట ఖచ్చితంగా నోటిఫై చేయాలా సార్ ఎస్ నోటిఫై చేయాలి సెల్లర్ తరఫున ఒకటి బెడ్డర్ ఉన్నాడు అనే విషయం కూడా నోటిఫై చేయాలి అలాగే అప్సెట్ ప్రైస్ ఆర్ రిజర్వ్ ప్రైస్ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే నోటిఫై చేయాలంట నార్మల్లీ రిజర్వ్ ప్రైస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ బై ద సెల్లర్ టు ప్రొటెక్ట్ హిమ్సెల్ ఫ్రాక్నెస్ ది నాకౌట్ అగ్రిమెంట్స్ ఇది కూడా నాకౌట్ అగ్రిమెంట్స్ ని మనం నాకౌట్ అగ్రిమెంట్స్ నుంచి మనం మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం ఏంటంటే అండి మనం ఇచ్చేయచ్చు అంట నాకౌట్ అగ్రిమెంట్స్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఏంటి సార్ మనకి ఇప్పుడు పర్టికులర్ నాకౌట్ అగ్రిమెంట్ మీరు ఎంటర్ అయిపోయారు అండి ఎంటర్ అయిపోయి ఏం చేయమనుకున్నారంటే కనుక వాడు వాచ్ చూపించగానే దాని వరకు పది లక్షలు ఉంటుంది కానీ మినిమం ప్రైస్ పెట్టలేదు కాబట్టి లక్ష నుంచి మనం పాడద్దు లక్ష నుంచి ఎవరు కూడా మనం పాడద్దు అని చెప్పి మీరు అందరు కూడా అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు అనుకోండి అలా అనుకుంటూ నా నేను నష్టపోతాను అండి అలా నష్టపోకుండా నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే అండి మినిమం స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అనేది నేను పెట్టచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారండి ఓకే where the reserve price is fixed the auction auction is known as with reserve okay in such cases auctioneer not bound to accept the highest bid if it is below the reserve price okavela aina sir ikkada nenu with reserve price ane nenu notify chesanu antre kanaka andukante takku ke evaraina bid chestu den nenu dan accept cheyalsi avasaram unda avasaram ledhu even when by mistake auctioneer knocks down అంటే ఒకవేళ బై మిస్టేక్ నేను నాక్ డౌన్ చేసేసిన యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చినట్టు ఏమన్నట్ట ఇవ్వనట్ట అంట అంటే ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఆప్షన్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడే ఏం చేస్తామండి విత్ రిజర్వ్ రిజర్వ్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు అందుకంటే తక్కువ కనుక మీరు పాడినట్లయితే నేను హ్యాండ్ అండ్ హ్యాండ్ చేసినట్లయితే అక్కడ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఏమవుతుంది ఓనర్షిప్ వెళ్తూ అక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చినట్టుగా కాదు అని చెప్పేసి చెప్పినాడు అండి ఈ కెన్ ఆల్సో రిఫ్యూజ్ టు డెలివర్ ద గుడ్స్ టు ద బయర్ అండ్ ద బయర్ విల్ నో హ్యావ్ రెమెడీ అగెన్స్ట్ ఆప్షన్ ఎయిర్ అంటే తక్కువ నేను మీరు పాల ఫ్యామర్ చేశారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా యాక్సెప్టెన్స్ అనేది యాడ్ అయిపోయినట్టే ఆటోమేటిక్ గా మీరు నాకు ఖచ్చితంగా గూడ్స్ అనేవి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మీరు అడగలరా అడగలేరు అంట అండి అడగడానికి రైట్ అనేది ఉండదు అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నాడు అండి ఎందుకంటే రిజర్వ్ ప్రైస్ కంటే మనం ఆల్రెడీ నోటిఫై చేసాం విత్ రిజర్వ్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి అందుకంటే తక్కువ మీరు బిడ్ చేయొచ్చా బిడ్ చేయడానికి లేదు ఒకవేళ మీరు బిడ్ చేసిన నేను ప్రొఫాట్ ని యాక్సెప్ట్ చేసిన అక్కడ ఏముండదు అంటే అక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది యాడ్ అయినట్టు కాదు అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారంట ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ మే ఆల్సో బి నోటెడ్ దట్ వేర్ ద రిజర్వ్ ప్రైస్ హ్యాస్ బీన్ ఫిక్స్డ్ దెన్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద గుడ్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద గుడ్స్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ద ఓనర్షిప్ విల్ నాట్ పాస్ ఇఫ్ ద హైయెస్ట్ బిట్ ఫాల్స్ షార్ట్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి అని అంటాడు అంటే రిజర్వ్ ప్రైస్ కంట
in case of auction with or without reserve the auctioneer bound to deliver the goods to the bidder who bids is accepted by him if they say you can have minimum fixed price and have better though akkad me rem annar and ok laks rupal annar and immediate can have follow up and what is and automatically in each other a one lucky and acceptance is not a other than each other and test and that one lucky goods in a supply chain and trendy okay and he cannot refuse to deliver the goods on the ground that a real value of the goods is more than the uh, amount of the bid accepted by him sir nenu na cost ee watch cost 5 lakhs sir veedu lakhs rupayalu padesukunnadu endukante na ammaleru ani cheppesu na annachandi andaniki ledantandi endukante manu enti without reserve anedi pettukunnam reserve anedi pettukonappudu reserve price anedi manu fix cheskonappudu akada antakante ikkada enta takku maatladukunna akada man follow up amber jarigindante ganaka automatic obligation anedi create ayipenatte ani cheppesu na antanu it may however be noted that the valid contract of sale results only when the highest bid is accepted but the auctioneer is not bound to accept the highest bid and refusal of the auctioneer to accept the highest bid gives no cause of action to the bidder at all ante nenu mir 20 lakhs lu cheppar 20 lakhs lu anna sir nenu follow hammer ni follow cheyaledandi okay nenu em cheyaledu hammer ni ham cheyaledandi nenu em cheppanante 20 lakhs ani nenu meeku ammano meeku మీరు పే చేసే ఇది లేదు క్యాపిటల్ లేదు అందుకని మీకు అమ్మని చెప్పేసి నేను కనుక రిజెక్ట్ చేశాను అనుకోండి మీ ఆఫర్ ని అప్పుడు మీరు వెళ్ళి కోర్ట్ లో కేసు ఫైల్ చేయగలరంటే యూ హావ్ నో రెమెడీ మీ దగ్గర రెమెడీయే ఉండదు అంటండి యాజ్ ద బిడ్డర్ ఇస్ ఫ్రీ ఫ్రీ టు విత్డ్రా ద బిడ్ దేర్ బిఫోర్ యాక్సెప్టెన్స్ ది ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్రీ టు రిఫ్యూజ్ ద యాక్సెప్ట్ ద హైయెస్ట్ బిడ్ అలాగైతే మీరు ఆఫర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఆఫర్ ని యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేలో క్యాన్సిల్ చేసుకోగలుగుతున్నారో అలాగే వీడు యాక్సెప్టెన్స్ ని హైయెస్ట్ బిడ్ వాడికి ఇవ్వకుండా ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే రిజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారండి ఓకే రైట్ ది ఆప్షన్ ఇస్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో హ్యాస్ ద రైట్ టు మేక్ ద ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్ టు ఎనీ కండిషన్స్ ఈ లైక్ సో ఆప్షన్ ఇస్ కావాలంటే సొంత కండిషన్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు సార్ ఏది కావాలంటే ఆ కండిషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అంట ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అండ్ ఎంప్లాయిడ్ వారంటీస్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడండి అసలు ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి మనం చూసినవి మనకు తెలియాల్సినవి ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూద్దామండి సో ఒకటి నాకౌట్ అగ్రిమెంట్ నాకౌట్ అగ్రిమెంట్స్ అంటే బిల్డర్ బిడ్డర్స్ మధ్య అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఎంటర్ అవుతారో ఆ బిడ్డర్స్ మధ్య ఎంటర్ అయ్యే అగ్రిమెంట్ ని నాకౌట్ అగ్రిమెంట్ అంటారని చెప్పేసి అని మనం మాట్లాడుకున్నాం అండి నెక్స్ట్ డ్యాంపింగ్ అంటున్నాడు అండి డ్యాంపింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం ఓకే సో చదువుదాం ఓకే right the term damping may be defined as a unlawful act by which intending uh, purchaser are prevented from the bidding or raising the price at an auction sale and check person antaradi the damping is usually done in the following ways by point the pointing of the defects of the goods to put up for the auction sale by taking the intended buyers away from the place of the auction by some other uh, device and just person at not it may be noted that tamping is illegal and auctioneer can withdraw the goods from the auction and just person at not ma very very important to understand ikka tamping ante entante ippudu bidders lo meer em chesarante oka manchi rich bidder oka offer ichevadu ochadu antandi vaadu ganaka vaste meer auction lo participate cheyaleru vaadu entakaina dabbulu pettestaru ani cheptunna kanaka meeku telisindi anukondi వాడిని ఏం చేశారంటే ముసి కేసు లో ఆఫర్ తో వస్తారంట అంటే అండి కిడ్నాప్ చేశారంట అండి మీ ఆడు అసలు ఆక్షన్ కి రాకుండా ఏం చేశారు ఆపేశారంట అలా ఆక్షన్ కి రాకుండా ఆపేశారన్న విషయం కనుక ఎవరికి తెలిసిందండి ఇక్కడ ఆక్షన్ తెలిస్తే కనుక ఆక్షన్ ఏం చేయొచ్చండి ఆప్షన్ ని కండక్ట్ చేయకుండా ఆపేసేయచ్చు ఆ గూడ్స్ ని విత్డ్రా చేసేయచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడు అండి ఆప్షన్ చేయకుండా ఏం చేయమంటున్నాడు ఆ గూడ్స్ ని విత్డ్రా చేసేయచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడు అండి దాన్ని ఏమంటున్నాడు డ్యాంపింగ్ డ్యాంపింగ్ అంటే ఏంటి అక్కడ ఎవరన్నా సరే ఆ బిడ్ వేయకుండా మనం ప్రివెంట్ చేస్తున్నట్లయితే ఆ ప్రివెంట్ చేయడాన్ని ఏమంటారండి డ్యాంపింగ్ అని చెప్పేసి అని అంటారండి నెక్స్ట్ పఫర్స్ పఫర్స్ ఆర్ బై బిడ్డర్స్ ఆర్ డెకాయిడ్ ఆఫ్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరి పేర్లు అని చెప్పేసి అని అంటే కనుక ఎవడైతే మన తరఫున మన తరఫున ఒక పర్సన్ ఏం చేయొచ్చు అనుకున్నా అండి బిడ్ వేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకున్నాం ఆథరైజ్ ఏజెంట్ అనేవాడు ఒకటి బిడ్ వేయొచ్చు మన తరఫున అని చెప్పేసి అని అనుకున్నాం దాని గురించి చెప్పినట్టు అండి so the term purpose may be defined as a person who is employed by the seller to raise the price by uh, by fictitious bids so fictitious bid dwara evarnaithe oka person ni nen appoint chestunnano aa person em antaru antandi puffer or decoy duck or white bonnet or buy better ila various names tho pilustaru antandi 
a puffer has no intention to purchase the goods price ante goods ni purchase cheyadam ani intention undadu kani evarni protect chestadandi puffer or buy bidder or white bonnet or decoy deck build andaru kuda alternative names ante ivanni kuda build build evade evarni protect chestadandi ఆప్షన్ ఏంటండి ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి నాకు ఎక్విప్మెంట్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసేవాడిని ఏమంటారండి ఇక్కడ పర్ఫర్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారండి అంటే మన తరఫున ఒక బిడ్ వేయి ఇచ్చి చెప్పి మనం ఎక్కడైతే ఆఫర్ లో చెప్పేమో ఆ ఆఫర్ లోనే నోటిఫై చేసేమో మేము నోటిఫై చేసామంటండి ఏమని ఇక్కడ ఆప్షన్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అందులో ఒక పర్సన్ మా వాడు ఉంటాడు హీ విల్ బిడ్ ఆఫ్ ఫర్ ఫర్ మీ ఆ తరఫున బిడ్ చేస్తాడు అని చెప్పి నేనే ఒక పర్సన్ అపాయింట్ చేసుకున్నాను అంటండి అలా అపాయింట్ చేసుకునేది ఎందుకండి ఈ నాకు ఎక్విప్మెంట్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఓకే రైట్ అలా అపాయింట్ చేసుకున్న పర్సన్ ఏమంటారు అంటే పఫర్ అంటే చెప్పేసి అని అంటాడు అండి నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఇన్ లాడ్స్ అంటున్నాడు అండి సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఇన్ లాడ్స్ సో సమ్ టైమ్స్ ద గుడ్స్ ఆర్ పుట్ అప్ ఇన్ లాడ్స్ ఫర్ ది సేల్ బై ఆప్షన్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఈచ్ లాట్ ఇస్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసి కన్సిడర్ టు బి సపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ ది సేల్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడు అండి సో ఈ ఇప్పుడు మనకి జనరల్ గా ఇప్పుడు ఎర్ర ఎర్ర చంద్ర ఉన్నది అనుకోండి ఎర్ర చంద్రాన్ని లాడ్స్ రూపంలో ఏం చేస్తారంటండి ఇక్కడ ఆక్షన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారని నమ్ముతారంటండి అంటే ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఇప్పుడు శ్రీశైలం అడవుల్లో ఉన్నాయనుకోండి అక్కడ ఎర్ర చంద్రం కొడతారండి ఎర్ర చంద్రం కొట్టి అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఆ ఎర్ర చంద్రం చెట్లన్నీ కూడా సపరేట్ గా పెట్టి ఆక్షన్ కండక్ట్ చేస్తారు లాడ్స్ గా పెట్టి ఇక్కడ ఆక్షన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారంట అండి అంటే స్మాల్ క్వాంటిటీ తీసుకుని రివైడ్ చేసి ఇక్కడ ఆక్షన్ అనేది కండక్ట్ చేసే దాన్ని ఏమంటారండి సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఇన్ లాడ్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారంట ఓకే ఇంప్లైడ్ వారంటీస్ అండ్ ఆప్షన్ సేల్ నార్మల్ గా ఆప్షన్ సేల్ కూడా ఏమన్నారండి కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ కదా కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ అనుకుంటే కనుక అక్కడ ఏముంటాయి వారంటీస్ ఉంటాయి అంటే ఆ వారంటీస్ ఏంటి అని చెప్పేసి అని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎంప్లాయిడ్ వారంటీస్ గురించి చెప్తున్నాడు అండి Uh, he warrants the authority to sell the goods on behalf of the principal ante ikkada entante vaadu principal ante evaraithe true owner unnado vaadu owner principal avutadu nenu em avutanna ante auctioneer ni nenu sir nenu agent avutanna andi suppose pawan kalyan gar ayina vaachi amutanna anna pra ayina principal lo nenu agent avutanna andi ayina tarapu nenu em chestunnanu auction anedi conduct chestunnanu alage he warrants that he knows the knows of a no defects in a principal title so akada pawan kalyan garike watch meda complete ownership anedi undi ani cheppesa kuda ikkada unnattu anantandi warranty unnattu anta nokala complete ga ownership lekapothe ganaka danni evarna theesesukunte em cheyandi meeru ikkada warranty ni access chesi meer em cheyachu warranty ni breach chesthe em chestam andi mana damages claim chesukochandi he warrants the possession of the goods would be given to the purchaser against the payment of the price ante double isthene me payment isthanu ani cheppesa ikkada em chestunnattu anta warranty unnattu anta he warrants the quiet possession of the goods by the purchaser ani cheppesa anta possession of the goods isthune right anedi ikkada evaru kalutunnattu ante by way of warranty ikkada buyer ki velutunnattu ante bidder ki so this is with respect to implied warranties unnattu anta ante inka very very small topic topic that is liabilities of an auctioneer auctioneer yokka liabilities em untayi ani cheppesa ani antnadu ani adu okka sari chuddam the sale of goods act does not deal with the liabilities of the auctioneer in case of sale by auction however it may be noted that the courts uh, that uh, uh, in an auction sale auctioneer incurs uh, certain liabilities though uh, the extent of these liabilities depends upon the facts of the each particular case the liabilities of an auctioneer Uh, maybe summed up as under what is it under obligations ante evarkandi option auctioneer kunda obligations andi the auctioneer warrants his authority to sell the goods on behalf of the principal and if as if it is uh, discover, uh, discovered that auctioneer had no authority to sell the goods he may also liable for the damages me anni kuda mana warranties maatladukunnam kada indaka ave repeat avutayandi ఇక్కడ మనం నాలుగు వారంటీస్ మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ లైబిలిటీస్ కూడా ఆప్షన్ ఏరియా యొక్క లైబిలిటీస్ కూడా నాలుగు అంట అంటే సపోజ్ నాకు అథారిటీ లేకుండా నేను కనుక సేల్ చేస్తున్నాను అనుకోండి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాచ్యే ఆయన నాకు అథారిటీ లేకుండా నేను ఏం చేస్తున్నాను తీసుకొచ్చి ఆప్షన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి అది మీరు కొనుక్కున్నారు అనుకోండి అక్కడ ట్రూ ఓనర్ వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను ఎవరిని ఆథరైజ్ చేయలేదని చెప్పిన వాచి తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ క్లెయిమ్ డామేజెస్ ఫ్రమ్ ది ఆప్షన్ ఎయిర్ 
next auctioneer warrants that he knows as of the no defects are the principal title and in case of the defects in a principal title he may hold the liable for the damages and jeopardy at par and auctioneer em chesadu antandi akada principal yokka ownership lo em maatram defects levo ani cheppas ani cheppadu anta ala default defects ganaka unnatlaite appude em cheyachu antandi akada meer em cheyachu anta auctioneer evadaithe unnado vaadi degirinchi damages claim chesukochu anta auctioneer warrants that the possession of the goods would be given to the purchaser on the payment of the price to him and if the auctioneer refuses to give the possession on the payment of the price he may have the right for the damages ante neer meeku watch meer payment isthena gaane watch ivana nadi ikkada mana warranty kinda maatladukunte meer payment icharu ante aina sarane watch avaledu anta watch ivakapothe ganaka appudu meer em cheyachu ante naa meeda damages anevi claim cheyachu ani cheppasa nu antarandi inke unna sir ani cheppasa nu ante last one the auctioneer also warrants that the possession of the purchaser shall not be distributed by his principal him or himself and if the subsequently purchaser possession is so disturbed the auctioneer may hold the liable for the damages ante possession anedi meeku ichchesina tarata possession ni me nenu gaani principal owner gaani disturb cheyakoddu disturb chesinatlaite meer em cheyachu ante auctioneer meeda meer damages anevi claim cheyachu ani cheppasani cheptunnarandi so this is with respect to ఆప్షన్ సేల్ ఆప్షన్ సేల్ అంటే ఇంతేనండి సో ఇదంతా కూడా ఆప్షన్ సేల్ టాపిక్ అండి ఈ ఆప్షన్ సేల్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే గనక అడగండి అమ్మ అమ్మ మీకు అకౌంట్స్ క్లాస్ 10 30 కి స్టార్ట్ అవుతుందండి మీకు ఆల్్రెడీ మెసేजेस పెట్టారు సో 10 30 కి మీకు అకౌంట్స్ క్లాస్ అనేది జరుగుతుంది అమ్మ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మ ఆప్షన్ సేల్ లో सो इतो मन की सिलबस अने कंप्लीट कंपनी ऐक्ट अने राजुसार अभी डूट्यूबारे सो वीडियो एपड़ता वाटी मेसेजेस इंटीमेटर अभी चक्टू उम्मीद सो डी लेकिन इकड़ो नीशन क्लोज मल्ली टेन थर्टी की सुमन सर क्लास अने स्टार्टी इकड़ तो ना सिलबस अने कंप्लीट सो रेप क्लास थर्टी सी स्टार्ट थैंक यू